Welkom bij Ron Reizen. Deze week reizen we de wereld over met Rob Hoogland, columnist van de Telegraaf. We hebben al een aantal continenten gehad. Ja. Uh, we gaan weer naar een nieuw continent. Ja, we gaan dit keer naar Afrika. Ja, uh, en we uh, precies zijn Zuid-Afrika. Ja, mij. het is natuurlijk een hele populaire vakantiebestemming. Ja, en denk ik. iedereen die ik spreek die daar geweest is, zegt altijd: Dit is een fantastische vakantiebestemming. Ja, ze hebben ooit een slogan gehad: uh, The whole world in one country. Maar dat, dat klopt ook wel. Ik bedoel, je, soms heb je het gevoel dat je door Zwitserland loopt en als je aan de kust bent. Dan heb je het gevoel dat je aan de Riviera zit, uh, zeker in de Kaap. En uh, deze keer wil ik, kies ik voor een bestemming bij het Krugenpark. Oké. Okay. En uh, daar is ook, zijn er zijn natuurlijk ook al miljoenen mensen geweest, maar dan wil ik het in het bijzonder de Singita Ebony Lodge noemen. Mm -hmm. Dat is een game lodge. En, uh, een game lodge? Ja, dat is waar uh, de gamen, dus waar de, de Big Five rondlopen. Ja. Dus de, moet ik even goed denken hoor. Dat zijn ja, de zijn. leeuw, de, luip, de, de olifant, de buffel, het nijlpaard en dan vergeet ik er een. <laughs> oh, de rhino. Ja. De rhino. Precies. Dus, uh, de... En je hebt ze alle vijf gezien? Ja, dat ontkom je bijna niet aan. Maar het, het is, um, die is het, ik, ik vertelde je van de week al dat je, ik ben nogal op kon voorgesteld. Ja. En die Singita Lodge, dat is echt het mooiste. Uh, hotel of best waar ik ooit ja. heb gelogeerd. Beschrijf het dus als je, als je, als je nou, binnen komt lopen. Wat... Uh, het is, je wordt daar ontvangen in een heel erg Amerikaan, Afrikaanse sfeer. Uh, ik, ik kreeg daar een lodge uh, die, uh, die ook helemaal heel Afrikaans ingericht, maar alles super de super luxe. Ik denk dat het wel 100 vierkante meter was. Mm. Met een buitendouche. En ik stond daar op een ochtend te, te douchen en uh, uh, toen stond er opeens een uh, giraf bij, bij mij naar binnen te kijken. En daar heb ik toevallig laatst een, uh, een stukje over geschreven nog. Ik wil het best wel even ja, voorlezen ja, even columns, in, in, in ja. een van mijn columns. En dat begint zo. Het verhaal gisteren in deze krant over de uitgehongerde dieren in de Oostvaders plassen leverde zomaar een aangenaam associatief beeld op douchen in fraai betegelde design badruimte in de buitenlucht, terwijl een giraf van bovenaan nieuwsgierig toekijkt. Het geschiedde naast een bungalow in de Singita Ebony Lodge, een high-end game resort in het Kruger National Park in Zuid-Afrika. Vooral de vroege ochtenden op het verhoogde ontbijtterras, wanneer bij zonsopgang in de verte in het tegenlicht, kuddes olifanten traag door oneindige lage land trokken, maakte het de mooiste plek waar ik ooit logeerde. De Big Five kunnen er per safari worden aanschouwd. De leeuw, de olifant, de luipaard, die waren we vergeten. De luipaard, de buffel en de neushoorn. En ook, net als ontelbare andere dieren, de giraffen dus, hoewel de rollen nu waren omgedraaid, dit exemplaar stond mij te aanschouwen. Hé, hey, rare langnek, riep ik, omhoog kijkend, vrolijk in mijn ingestreepte naki. Ik kan op twee poten staan en jij lekker niet. Prachtige safaris meegemaakt daar, inclusief de achtervolging van een oude luipaard die ons steeds opwacht. Nou, dat, dat was dus het begin ja. van die column en dat is inderdaad ook wel een onvergetelijke ervaring. Die luipaarden, die, zeker die oude, die was gewoon gewend dat hij gevolgd werd door jeeps en rangers en toeristen aan boord. En die ging dan op jacht naar een van zo'n aardvark. Dus dat, dat zijn beestjes die ze makkelijk kunnen vangen. En die stond dus af en toe gewoon op te wachten. Zo van, waar blijven jullie nou? Ja, ik ga hem zo pakken. <laughs> ja, ik, ik keek ook echt zo af en toe helemaal vermoeid om. Van, <laughs> jongens, kom op nou, ik heb honger. <laughs> en moet je, moet je dan de, uh, s ochtends vroeg... Uh... Ja, we hebben een nachtsafari gedaan. Dat is ook fantastisch. Dan ga je, de, 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 heb ik de grootste vogel gezien die ik ooit heb gezien. Dat is de Giant Eagle Owl. Dus uh, zeg maar de adelaarsuil. Die keek me zo van, met die grote ogen. Kijk, hier me fel aan, heel imponerend. Ik ben wel een beetje een vogelaar, dus dat uh, maakt hem buiten gewoon indruk. En ja, je gaat natuurlijk s'nachts, uh, dan kun je er zomaar zo'n zo zo roedel leeuwen voorbij komen. Dan moet je toch een beetje uit je ogen kijken. Ja. En je moet geen heel varenbeeks uh, trucjes ja, gaan uithalen. Dat zeggen. <laughs> je moet wel in je auto blijven zitten. Ja, ja, ja maar die ranges houden dat goed in de gaten. Ja. Er zijn wel open auto's overigens, maar ja. je zit bovenop. En, uh, nou ja, en wat ik al zei, dat, dat ontbijt daar, dat je daar bovenop zo'n verhoogd terras zit en kijk je uit over de, over de, de, de savanne. En je ja. ziet daar die, in de verte die, al die beesten voorbij trekken. Dat is zo'n magisch gezicht. 
dat vergeet ik van mijn leven nee. niet meer. Zo mooi. Klinkt fantastisch. Je, ja, je ja ik heb meer safaris gedaan. Ook je moet voor de wel wat voor over hebben, of niet? Ja, ook financieel over. Ja. Is dat, is, is het, ja, welke dat, prijs range is dat per dat nacht? Dat gaat denk ik tot uh, tussen de 500 en 1000 dollar. Oh. Ja, 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 ja. Dat betaalde ik niet trouwens. Nee, maar... dat... <laughs> Jouw inschatting. <laughs> Had nee. je dat goed geregeld? Ja, ja, dat, nou ja, ja. ik was uitgenodigd door het Zuid-Afrikaans Verkeersbureau. En dat was ja. zeker in die beginperiode, toen uh, Mandela no, zelfs nog niet vrij was. Uh, wel al uh, de, het einde van de apartheid zich aandiende. Uh, ja. wilde dat het Zuid-Afrikaans Verkeersbureau natuurlijk de boel zo goed mogelijk ja. verkoopt. Ja. Dat is trouwens goed gelukt hoor. Ja, want je, je bent nog steeds enthousiast. Ik zie het aan je ogen ja. als je het erover ja, hebt. Ja, 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 ik ben er uh, jammer genoeg al een tijdje niet meer geweest. Maar, uh, en wat ik al eerder vertelde, ik ben ook een golfer. Nou, dat kan je daar ook. ook je kan daar echt fantastische ja. uh, golfcourses uh, bezoeken. Mooi, mooi. Ja. We hebben Europa nog niet gehad. Ga je nou, daar nog wel eens? Doen we morgen. Ja? Dat doen we morgen. Oké, okay, doen we morgen. Gaan we, naar, uh, gaan we Europa intrekken met Rob Hoogland? Okay. Uh, ik zou zeggen, gewoon weer kijken morgen naar een nieuwe aflevering van Ron Reizen.